Hello mga friendship, welcome back again to my channel and for today's video tayo ay magluluto ng beef pares. So ayan nakikita nyo yung naluto kong beef pares, masarap yan sa malamig na panahon. And ito naman yung mga ingredients o kailanganin natin sa pagluluto ng beef pares. Meron tayong uh, ginger, garlic, onion, black pepper, and syempre yung star anise. And kailangan din natin itong beef, corn flour, salt, soy sauce, oyster sauce, and yung sugar. And nakalimutan ko nga pala yung oil, water, so yan yung mga kailangan natin mga ka-friendship. Tara mga ka-friendship, simulan na natin ang pagluluto ng beef pares. So ayan, unahin natin ilagay yung mantika, magpainit tayo ng cooking oil sa ating cooking pot. At pagkatapos ay ilagay na natin ang onion. At in na natin yung garlic. And then yung ginger. Pagkatapos mga friendship, pwede na po nating ihulog yung beef. So, depende po sa inyo mga friendship kung gaano kalalaki yung slice ng beef nyo. So, sa akin, maliliit lang na slice dahil yun yung usually na nakikita ko sa mga nagbebenta ng beef pares. Pag medyo nag-brown na po, pwede na natin ihulog yung black pepper. At habang pinapakulo lang natin yung beef, tayo po ay mag-mix lang ng 1 tablespoon na corn flour o corn starch sa tubig. Dahil ito yung gagamitin natin na pang palapot doon sa sabaw ng beef pares. And after nyan, i-dissolve lang natin ng maigi para hindi magbuo-buo yung flour. So, ayan mga ka-friendship, uh, nilagyan ko na siya ng tubig. Mainit na tubig na po yung nilagay ko dahil since malambot na rin po yung beef dahil ito po ay pinakuluan ko na sa pressure cooker. Takpan lang natin at pakuluin lang ng konti. At pwede na po natin itong timplahan, lagyan na natin ng salt, ng soy sauce, at saka yung oyster sauce. Konti lang po yung nilalagay ko guys, dahil uh, depende po kung gaano karami yung inyong nilulutong beef pares. Pero since yung sa akin konti lang, kaya konti lang po yung nilagay kong soy sauce at saka ng oyster sauce. And, pwede na po nating ihulog yung sugar. Kunti lang din po para mabalance lang yung alat at yung tamis. And, 
and yung star anise and lastly yung dinisolve nating corn starch, corn flour at saka tubig so ayan na siya mga friendship um Antayin lang natin na kumulo ito para lumapot yung kanyang sabaw. Ayan, dinagdagan ko lang po ulit siya ng konting tubig dahil medyo konti yung sabaw niya. And, nag-add lang din po pala ako ng chili powder para medyo maanghang. Pero, optional lang po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo po ng maanghang o hindi. So, ayan na po siya mga ka-friendship. Kumukulo na at medyo malapot na rin po yung kanyang sabak. So, ayan na po siya mga ka-friendship at uh, tamang-tama lang po yung kanyang timpla at saka yung lapot niya. So, gustong gusto ko po yung lasa niya. So, ayan, itry niya na rin po ito mga ka-friendship.